Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sagu palmiyesi yani latince adıyla sikas, ana vatanı Afrika ve Avrasya olan ve günümüzde ekvator civarında yetişen bir ağaç türüdür. İsmini Yunanca'daki palmiye anlamına gelen koikas sözcüğünden alan sagu palmiyesi aslında gerçek palmiyelerin ait olduğu Arakase familyasından değildir. Yani isminde palmiye sözü geçse de ve görünümü palmiye gibi olsa da o gerçek bir palmiye değildir. Ait olduğu Sikada se familyasını oluşturan bilinen 113 farklı tür bulunur ve bu türlerden bazıları da tehlikede olan türler listesindedir. En bilinen ve yaygın görülen türü ise Kral Sagu palmiyesi olarak bilinen Sikas Revoluta, dünyanın pek çok yerinde yetiştirilen, sevilen ve değerli bir sus ağacıdır. Ona yaşayan fosil diyenler de vardır çünkü bu ağacın geçmişi Jura ve Kretas jeolojik dönemlerine uzanır. Yeryüzünde yaşayan en eski ağaç türü olan mabet ağacı yani Ginkgo biloba ve Sagu palmiyeleri, eğrelti otları ve çiçekli pek çok bitkinin ortaya çıkmasından çok daha önce ortaya çıkmışlardır. Fosilleşmiş örneklerini 245 milyon öncesinden kalan kayalarda rastlanmıştır. Kara bitkileri Silüryen döneminde yani 430 milyon yıl önce ortaya çıkan çift çenekli bitkilerdi. Ginkgo biloba'nın da içinde yer aldığı açık doğumlu bitkiler yani çiçeksiz ya da kriptogam adı verilen bitkiler Permiyen döneminde yani 250 ile 300 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Ginkgo'nun oldukça yaşlı bir ağaç türü olduğu ilkel yapraklarından da anlaşılabilir. Daha modern türlerin yapraklarındaki damarlar yaprak zedelense de hayatta kalmasını sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Örneğin ortasından delinen bir yaprak kurumaz ve fotosentez yapmaya devam eder ama aynı şey ginkgo yaprağı için geçerli değildir. Çünkü yaprak ortasından delindiğinde dikey olarak dizilen damarların bir kısmı yaprağın geri kalanını canlı tutacak özgürlüğünü iletemez ve yaprak kuruyup ölür. Açık tohumlara göre hayatta kalma şansı daha yüksek olacak şekilde evrimleşen ilk kapalı tohumlar yani çiçekli ya da fenogam adı verilen bitkiler ise Kretas döneminde yani 65 milyon yıl önce görülmeye başlandı. Yine de sagu palmiyesi sadece 2,5 milyon yıldır yeryüzünde yaşayan insanlığın hiç karşılaşmadığı 65 milyon yıl önce yok olmuş olan dinozorlarla bir arada yaşamış ve yaşam öyküsü hepimizden uzun bir canlı türüdür. Bu da onu oldukça ilginç bir bitki yapıyor elbette. Onun uzun yaşam öyküsü kendini devasa otobu dinozorlardan korumak için zehirli bir bitki olarak evrimleşmesi ya da kanatlı olmayan dinozorların nesli tükendiğinde kuzey yarım küredeki türlerinin de ortadan kalkması gibi ilginç ayrıntılar barındırıyor. Bunları öğrendikten sonra eğer bir sagu palmiyesinin bahçenizde basit bir süs ya da meyve ağacından çok daha havalı duracağını düşündüyseniz haklı olabilirsiniz. Fakat eğer ağacın tohumlarını da görmek istiyorsanız sagu palmiyesinin bioik bir tür olduğunu da belirteyim. Yani erkek ve dişi bireyleri vardır. Erkek olan bitki kazolak oluştururken dişisi ise çiçek açar. Oldukça yavaş büyüyen ama uzun ömürlü bir ağaç olan sagu palmiyesi 10 ile 15 seneden önce tohum oluşturamaz. Uzun ömürlü bir ağaç olmasına en güzel örnek Japonya'nın güneyindeki Ryukyu adalarındaki bir örneğinin 1000 yaşında olduğunu tahmin edilmesidir. Gövdesinin iç kısmındaki yaş odunu zehrinden arındırıldığında yenebilen bir tür nişasta olan sagu elde etmek için kullanılır. Aslında sagu palmiyesi yaprağından tohumuna kadar tüm memeli hayvanlar için çok zehirli bir bitkidir. Evinizde bir sagu palmiyesi istiyorsanız onu bitkilerinizi kemirmeyi seven evcil hayvanlarınızın ve meraklı çocuklarınızın erişemeyeceği bir yerde bulundurmanız gerekir. Sagu adı verilen nişasta türünün elde edilmesi için ağacın kurutulan ve örtülen yaş odunu defalarca yıkanarak bu zehir giderilir. Fakat sikasin adlı bu zehri ağacın küçük hindistan cevizlerini andıran tohumlarından arındırmak imkansız olduğunda bunlar yenmez. Eğer bahçenize ya da evinize bir sagu palmiyesi satın almayı düşünürseniz yaprakları koyu yeşil ve zarar görmemiş olan bir birey seçmelisiniz. Yetişkin ağaçlar size biraz pahalı gelirse bonsai olarak saksıdaki hücre formlarında satın alabilirsiniz. Sagu palmiyeleri uzak doğuda uzun bir ömür ve zenginlik simgesidir. İlk örnekleri Avrupa'ya 18. yüzyılda getirilen bu ağaç türünün koleksiyoncularının da hem bu türe meraklı hem de biraz varlıklı olması şart belki de. Doğru şekilde bakımını yapmak için ağacınızı mutlaka aydınlık ama hava akımından etkilenmeyeceği bir yerde konumlandırmaya, fazla sulamamaya ve direkt güneş altında bırakmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kör çürümesini engellemek için drenajı iyi bir toprak kullanmalısınız. Kuryan dallarını sonbaharda gövdeye en yakın yerden makasla alabilirsiniz. Yılda bir defa olmak üzere ağacın tacının iz düşümünü dikkate alarak 
yavaş salınımlı ozmokot gübre vermeniz yeterli. Kışın ağacınızı sulamayı bırakmanız gerek. Ayrıca onu çok soğuk havalar ve dondan korumak için malçlama ve çuval beziyle sarma gibi önlemler de alabilirsiniz. Çünkü sagu palmiyesi eksi 10 santigrattan düşük ısılarda zarar görebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.